muy buenas noches, gracias por acompañarnos. El Pleno de la Suprema Corte analiza la constitucionalidad del Código Urbano de Jalisco. El debate se centró en el artículo que establece que las obras contrarias al plan de desarrollo serán demolidas. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la validez de 11 artículos del Código Urbano de Jalisco. Los artículos validados contemplan la atribución de los municipios para conformar una comisión de directores responsables de obras y la obligación de publicar los planes parciales de desarrollo por medios electrónicos. Únicamente se relacionan con la congruencia, coordinación y ajustes que debe existir entre todos los actores en el ámbito del desarrollo urbano en los distintos órdenes del gobierno estatal o local. También se refieren a la prestación de servicios de seguridad en áreas comunes de unidades de interés social, el procedimiento para actualizar un plan municipal de desarrollo urbano, así como la construcción de ciclopistas y lineamientos para las obras dedicadas al rubro educativo. Se declararon válidos, entre otras razones, porque no violan el principio de libre administración hacendaria, porque no hay indefinición normativa ni transgreden el principio de certeza. El debate se centró en el artículo 133, que establece en su primer párrafo que en caso de haber realizado obras contrarias a un plan de desarrollo con o sin licencia, se demolerá la obra dentro de los 60 días posteriores a la notificación. Hubo argumentos por la invalidez de la porción que establece la demolición con licencia, así como por eliminar el plazo de 60 días. Yo creo que tampoco la autoridad, por ser autoridad, está exenta de estos altísimos actos de corrupción. La persona, y con eso termino, tiene la posibilidad de defenderse, de mostrar que el permiso y la construcción no está dentro de un, un, una zona determinada por un plan o programa. Todos sabemos que lamentablemente en este país se dan autorizaciones y licencias violando la ley. Esto obviamente es indebido, pero el antídoto no es. Entonces, partamos de la base que todos los permisos y autorizaciones que tienen los particulares son ilegales. Tengas licencia o no tengas licencia, licencia, como esté, lo importante es que lo que tenemos que tutelar aquí es que los medios de defensa sean efectivos. Hay una presunción de legalidad, pareciera que estamos invirtiendo y partiendo de una presunción de ilegalidad de las autorizaciones. El estudio de este asunto continuará la próxima sesión pública del Pleno de Ministros. Canal Judicial, Mario López Peña.